Era uma vez uma baratinha, varrendo a casa, achou um vintém. Comprou uma fita, amarrou no cabelo e foi à janela cantar assim. Quem quer casar com a senhora baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? É carinhosa e quem com ela se casar terá doces todo dia no almoço e no Passem, passem, cavaleiros, passem todos sem tardar Que o mais belo, com certeza, minha mão irá ganhar Naquele momento, com passo lento e bem pachorrento, passou um boi Boizinho que vai passando, quer comigo se casar Oh, tão linda senhorita, quem rejeita Desposar. Sou, porém, muito sensível e medo tudo me traz. Diga primeiro, boizinho, como é que você faz? Deus me livre de tal noivo. Fugindo dessa maneira, terei sustos todo dia, terei medo a noite inteira. E assim lá se foi desiludido, pobre boi. Logo atrás, filosofando, vinha um burrinho passando. Burrinho que vai passando, quer comigo se casar. Oh, tão linda senhorita, quem rejeita desposar. Só porém muito sensível e medo tudo me traz. Diga primeiro, burrinho, como é que você faz? Ah, 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 ah. Deus me livre de tal noivo Zurrando dessa maneira Terei sustos todo dia Terei medo a noite inteira Triste, de orelha tombada Lá se foi nosso burrinho Se afastando pela estrada Mas logo depois saltando Vinha um cabrito passando Cabritinho bonitinho Quer comigo se casar Autorita, senhorita, quem rejeita de esposar. Sou, porém, muito sensível e medo tudo me traz. Diga primeiro, querido, como é que você faz? <risos> Deus me livre de tal noivo. Tonho pelo caminho, lá se foi o cabritinho. Já estava desanimando a senhora baratinha quando passou garboso e pimpão o doutor João Ratão. Ratinho que vai passando, quer comer. Ó oh, tão linda senhorita, quem rejeita desposar? Só porém muito sensível e medo tudo me traz. Diga primeiro, ratinho, como é que você faz? Isto sim que é a voz bonita, não pode assustar ninguém. E pouco tempo depois, com grande satisfação, recebi a bicharada esta participação. Com a matriz do rancho velho, dia sete casarão. A senhora baratinha, 
e o doutor João Ratão. A sua amada presença será muito apreciada. Pode trazer os amigos e também a criançada. Porque depois do casório vai haver festa animada. Sendo servidas com vivas uma alta feijoada. Ah, maldita feijoada, o motivo, a tentação que transtornou toda a vida do Dr. João Ratão. Eu vou contar a vocês o que foi que sucedeu. Na manhã do casório, o mestre Macaco, que é o rei da cozinha, botou mãos à obra. Comprou no mercado feijão, carne seca, linguiça mineira e toucinho de sobra. Com seus ajudantes, uns dez macaquinhos, lavou a panela, acendeu o fogão. E para o trabalho correr mais depressa, cantaram em cor esta linda canção. Aba no fogo, macacada, aba no fogo Aba na bem, bota a panela no fogão Está na hora de aprontar a feijoada Para o banquete do doutor João Ratão Aba no fogo, macacada, aba no fogo Aba na bem, bota a panela no fogão Está na hora de aprontar a feijoada Para o banquete do doutor João Ratão Feijão, carne seca, linguiça mineira Orelha de porco pra dar e vender Toicinho fresquinho, toicinho gostoso Toicinho cheiroso pra gente comer 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 Tocinho cheiroso pra gente comer, 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 tocinho cheiroso. O noivo naquele instante, no seu belo apartamento, dormia e sonhava ainda com a hora do casamento. Mas aquela melodia, crescendo qual furacão, entrou pelo apartamento do Dr. João Ratão. Entrou pelo apartamento, entrou pelos seus ouvidos e tomou conta malvada de todos os seus sentidos. Foi assim que começou o seu terrível tormento, pois aquela cantoria, ali, no mesmo momento, dividiu em duas partes seu aflito pensamento. Uma ficou com o toicinho e a outra com o casamento. Mas a ideia do toicinho cresceu em sua cachola, tanto cresceu que acabou dando-lhe tratos à bola. Tomou formas variadas de uma roda, de um canudo, de uma nuvem, de uma onda e tomou conta de tudo. Entretanto, a outra ideia, a ideia do casamento, foi minguando, foi minguando, fugiu do seu pensamento. Enquanto isso, a baratinha, bem feliz de sua vida, se aprontava sem saber que estava sendo esquecida. As sete damas de honra, vestidas de cor de rosa, comentavam... Que lindeza! Como vai ficar formosa! E vestindo com carinho a senhora baratinha, cheinhas de entusiasmo, cantavam esta modinha. Vejam só que formosura tem no dia do noivado a senhora baratinha com seu vestido rendado com seu véu de sete metros, sapatinhos de cintim, seu corpinho perfumado com essência de jasmim, irão todos certamente quando a vira então faceira cheira mais do que a grinalda de flores. Em dias de festa, o tempo voa, passa num momento, e logo chegou a hora marcada para o casamento. Numa linda carruagem forrada de azul turquesa, lá se foi a baratinha, era mesmo uma beleza. Ao seu lado repimpado, parecendo um general, e a garboso padrinho, papagaio real. Mais atrás, em grande fila, em cem carros enfeitados, vinham parentes, amigos e o resto dos convidados. Só não vinha no cortejo o doutor João Ratão, porque como era costume em tempos que já lá vão, o noivo e sua madrinha deveriam esperar a noiva com seu padrinho desde cedo ao pé do altar. Mas ao chegar, Baratinha notou cheia de aflição que não havia chegado o doutor João Ratão. 
A velha dona Araponga, não o vendo ao pé do altar, cochichou com a maitaca. Será que ele vai faltar? De fato, o tempo passava e nada de João Ratão. Começou o falatório, começou a confusão. E depois de várias horas daquela lenta agonia, mandaram três urubus para saber o que havia. E alguns minutos depois de uma carreira tremenda, os três urubus voltaram com esta notícia horrenda. Meus caros amiguinhos, o doutor João Ratão havia mesmo caído na panela do feijão. Foi no instante da partida, o carro já se afastava, Dona Cutia ao seu lado, muito alegre, palestrava, quando o cheiro do tocinho fugindo do caldeirão penetrou pelas narinas do doutor João Ratão. Pediu então ao cocheiro que parasse um só momento, dizendo haver esquecido as luvas no apartamento. E voltou em disparada, mas desviou seu caminho para o local de onde vinha o perfume do toicinho. Subiu em uma cadeira. Quis saltar sobre o fogão, mas errou o pulo e, bumba, caiu dentro do feijão. Mestre Macaco chegava. Muito aflito, vendo aquilo, largou dez pratos no chão e correu para acudi-lo. Com dois garfos, suspendeu pelo rabo João Ratão, que saiu todo pelado, sujo, pingando o feijão. Vejam só, meus amiguinhos, quanto mal um vício faz. A gula modificou toda a vida do rapaz. João Ratão, que era belo, é hoje um rato nojento. Não perdeu por sorte a vida, mas perdeu bom casamento. E quem hoje em dia passa por aquela casa antiga, ainda vista baratinha, repetindo esta cantiga. Quem quer cá?